И всем привет, меня зовут Влад А4, Глент, Серега, ребята, у нас такое, в общем, есть такая мобильная игра, э, от нуля до ста лет называется, ну короче, ты там играешь за персонажа, тебе нужно принимать решения какие-то, и эти решения влияют на твою судьбу, и игра тебя может завести вообще куда угодно, может даже там, не знаю, космонавтом стать. В общем, мы связались с челом, который разрабатывает нейронные технологии, это что-то связано с мозгом, и он нам сказал, что может создать эту игру прямо как в виртуальной реальности, чтобы все было как будто настоящее. Вы даже не представляете, сколько это нам стоило. Да, вот он прислал нам вот такой шлем. Капец, он замудренный. Он, короче, подсоединяется к экрану. Здесь мы будем видеть все, что происходит у Влада в голове. А вот сюда мы все это дело сохраним. Вот тут есть жесткий диск. Если у нас получится, то мы все это покажем в ролике. Вот, ребят, мне уже не терпится начать. Ребят, вы просто представьте, сколько сил было потрачено. Поставьте лайк. Мы идем на такой вот эксперимент только ради видоса. С вас лайк. Закрепил? Так, да, да. Я готов запускать. О. Запускаю на счет раз, два, три. Погнали! Опа, а кто это тут у нас проснулся? Кто глазки открыл? <свист> да блин, Владик, ну ты взрослый мальчик, что ж ты плачешь? Может ты соску хочешь? <свист> вот, на. <свист> Прекращай плакать, держи вон соску. Давай, ну что ж ты будешь делать-то? Дорогая, дорогая, иди сюда. Ну что ты ребенка ну, мучишь? Ревет он, он ревет, ну, я не знаю, что с ним сделать. Его покормить надо. А, точно. Ну что ты, мой маленький, ну что, все нормально, все хорошо. Сейчас тебе мама приготовит поесть. Может быть, давай я приготовлю? А? Владик, миленький, ты хочешь, чтобы тебе приготовила еду мама или папа? Ну вот, видишь, он хочет, чтобы я приготовил. А ты ему пока это, памперсы принеси. Держи соску. Малой, сделал тебе бутик с ветчинкой, вообще маслом помазал, вкусняшка, а ну-ка давай. Нифига ты укусил. Что, не нравится? Мать! Он подарился походу. Блин, что с ним, он кашляет. Кто хочет, чтобы тебя покормил, мама или папа? Все, он выбрал меня. Иди давай, там памперсы подготовь, сейчас все принесу. Вот, молочка тебе принесла, тепленькая. Кушай, мой хороший, кушай. Ой, какой молодец. Расти, расти. Конфетки. Как вкусно! Ну ты посмотри на него! Ты же еще даже не обедал, уже конфеты жрешь! Твою дивизию, меня мама убьет! Давай, быстро, собирай все игрушки, чтобы здесь все было чисто и бегом спать! У тебя по расписанию тихий час! Пап, я не хочу! Так, я кому сказал? Ты что, хочешь, чтобы я... Даже не думай, Влад! Уберу, уберу, хорошо! О, красавчик, богатырь! Пап, я все сделал. М -м -м, чисто, чисто, молодец. Ну, а теперь все, тихий час, пойдем укладываться. <свы> давай, давай, богатырь, ты когда спишь, ты растешь. Так, спишь пару часиков, а потом пойдем гулять, хорошо? У -у -у. Сюда по намку. Ну что, сам заснешь или тебе сказку почитать? Сказку хочу, сказку. Ладно, сейчас папа прочитает. Укладывайся. Лисичка, сестричка и вол. Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе. А Машенька скоро потом за него вышла замуж. Царевна лягушка. В старые годы у одного царя. Ну что? Едем в магазин. Сейчас проверю, уснул он или нет. Владик. Ты спишь? Походу уснул. Поехали. Я один! Могу заниматься чем хочу! Хочу кушать! Ха. 
Что это за звуки? Не знаю, малой не спит, что ли? А что это у нас тут? Это что такое? Я не понял! Не ремень! Что ты стала? Все, малой, хана тебе. Ты что наделал? Я, я все объясню! Мы тебя спать оставили! Чем тут занимаешься? Извини, это я. Где этот сорванец? Так, успокойся, мать. Немного побесился, ребенок все-таки, он извинился, он как взрослый человек поступил. Давай, быстро здесь все прибрался, моську умыл, и мама приготовит покушать. Понял. <звы> Здравствуйте, извините за опоздание. Ой, а мы тебя уже заждались. Знакомьтесь, ребята, это наш новенький. Зовут Владик. Привет, пацаны. Ну, выбирай, куда сядешь. На последней партии у нас сидит Игорек. Мальчик хороший, но драться любит. На первой партии Аркадий, тоже хороший мальчик, отличник. Владик, с кем за партой хочешь сидеть? Ты, тут очевидно, с ним сяду. Давай, присаживайся. Ты, ты что, крутой самый? Короче, сейчас я тебе все разложу, как у нас в школе обстоит. Вот там на первой партии Аркаша. Ну, над ним можно прикалываться сколько хочешь. Ну, ботаник и хлюпик, он все равно сдачи не даст. Он, смотри. Эй, я всю учительницу расскажу. Только попробуй. Я же говорю, сколько хочешь, можно издеваться. И он ничего никогда не рассказывает. Постоянно только пугает этим. На, сам попробуй. Я ловушба. Да. Эй, сколько можно? Достали. Слушай, жвачку будешь? На уроке? Конечно. Что, всем в школе разрешают? Нам да, мы с тобой крутые. А хочешь доказать, что ты реально крутой? Да. Брось жвачки и варкашу. Че, серьезно? Че, засал? Я? Нет. Ты что? Жвачка? Ты вы что? Это все уже? Раиса Ивановна, они уже все с ума сошли. Жвачками кидаются. Вот, это, это новики. В меня из рогатки. Ребята, это правда? Да нет, он все врет. Раиса Ивановна, это ябеда корябеда надумала себе. Сам где-то в жвачку жевал. Да. В смысле да? Ну это я сделал. Это я в него стрелил жвачкой. Раиса Ивановна, это если что, не я его подговорил. Я сидел, он историю читал. Да уж, такого я, конечно, от тебя не ожидала. Ладно, Игорь у нас хулиган, но второго такого нам не надо. Завтра с родителями в школу будем обсуждать вопрос о твоем отчислении. О, Раиса Ивановна, меня же убьют. Ну что, с кем за партой хочешь сидеть? Э, э, с ним? Привет, можно с тобой? Да, конечно, меня Аркаша зовут. Привет. Фу. Да, походу. В тетрадку. Да. Ну и что? На, держи. Фига, многостержневая. Ага, мне мама подарила. Итак, дети, мы начинаем наш тест. Чему? Тесту? Первый день. Ты готовился? Да, конечно. Я же не этот балбес. Ты что, офигел? Че ты балбес? Да не обращай на него внимания. Он постоянно пристает. Дай списать, дай списать. И драться даже лезет. Давай я это с ним поговорю. И он тебя отстанет. Да не надо. Он не стоит нашего внимания. Все задания на доске. Аркаша, Аркаша, блин, блин, вообще ты сложный, вообще не знаю, что писать. Аркадий, да, дай списать. Ты вообще не знаю, как третье задание делать. Ну вообще списывать некрасиво, но я тебе и дам, ты нормальный одноклассник. Вот, скажи, что в первом. Ты отстанешь от меня, я тебе не дам списать. Ну малой, ты реально походу бессмертный, сейчас так запулю. Игорь, он же тебе сказал, что не даст писать. Перестань. А я не понял, что это ты его защищаешь? Тот же по шее захотел. О, задох. Ты успел? Я вообще ничего не успел написать. Вот, пожалуйста, мы все успели. Игорь, где твоя работа? Да что мне ее сдавать? Я ничего не написал. Ну тогда единица. Как единица? Можно пересдать. Ха, на второй год останешься. Пойдем перемен. А, пойдемте, пойдемте. <звы> Да, да, да нет, оставайся, давай посидим в классе. Ладно, давай. Я еще вернусь. Слушай, пообедаем. У меня есть две собойки. Будешь? Да нет, спасибо, Аркаш. Мне мама тоже приготовила. О, ты правильно. О. Опа. Че это мы тут жуем? Че это у меня сегодня на обед? Э -э -э. Да, дал. 
Фу, почему это так воняет? Это я есть не буду. Ты чё? Это мне мама приготовила. Я сейчас знаю, что тебе сделаю. Ты обалдел, что ли, совсем? Ты как со мной разговариваешь? Ты мне никогда ничего не сделаешь, понятно? Конспектики мы писали, да? Ну все, это тебе за то, что ты мне списать не дал. Меня батя за единицу на футбол не пустит. Ручка моя. Так, прекрати издеваться над Аркадием. Опа, еще один лоб захотел получить, да? Ну погнали! Больно было. Слушай, ты первый, кто за меня заступился. Спасибо тебе большое. Извини, что за меня досталось. Да ничего страшного. Ну знаешь что? Ты теперь мой лучший друг. Можешь списывать все предметы у меня. И зови меня. Арк. Хорошо, Арк. Блин, круто иметь лучшего друга. Мам! Мам! Чё ты разорался? Мам! Ты куда мои джинсы засунул? Найти не могу! Ты как с матерью разговариваешь? Да я не могу джинсы на дискотеку найти! Такие дрваные, прикольные! А, ты про эти? Я их вчера постирала! Чё они высохли? Ну блин, мам, да кто тебя просил? Все, мне теперь не в чем на дискотеку идти! Но, молодой человек, вы с выражением это поаккуратней! Мы тебе сейчас подберем модный, как его там, лук! Мы-то еще не совсем старая, правильно? Ну я, например, знаю, что девочкам нравится! М -м, тем более! Ну а я постарею! По своему мнению могу подобрать. Давай ты, мам. Ну, правильный выбор совершил, сынок. Так, что у тебя есть тут? Мам, ты уверена? В костюме ты на дискотеку. Владик, ну послушай маму. Всем девушкам нравятся мальчики в костюмах. Не знаю, мам, что-то я не уверен. Ну подожди, я же тебе еще прическу не сделала. Так, вот, вот это уже другое дело. Жених. Вот, теперь посмотри в зеркало. Мам, да я выгляжу как дядя Коля на юбилей. Ну так это правильно, это хорошо. Взрослые мальчики нравятся девочкам. Ну, мы сейчас это проверим. Я сейчас э, Юле подруги свои отправлю. Э, привет, слушай, оцени лук. Сейчас узнаем. О, вот смотри, выглядишь как мужик под магазином. Пойдет на дискотеку с Игорьком, мам. Ой, ну ладно тебе, она просто ничего не понимает. Мода костюм. Угу. Ну не переживай, ты не переживай. Так, а хочешь я тебе супчик сделаю? Мы тебе сейчас подберем лук, мы же еще не совсем старая. Ну да, я вот, например, знаю, как девочкам нравится. А я тебе на свой вкус могу подобрать. М? Бать, давай ты. Он показывает, что у тебя в шкафу есть. Так, ну вот, маечка. М? Ты серьезно? Че, отстойно? Конечно. Понял, сейчас. О, о, вот такая, с мопсиками. Не, для дискотеки не то. Сейчас. О, Влад, а ну-ка посмотри. Сразу видно, что серьезный человек. М? Три собаки, все серьезно. Ну, все равно же джинсов нет, мама постирала. Эх ты, голова. Ладно, есть у меня кое-что, сейчас принесу. О, это джинсы с моей молодости, как знал, не выбрасывал. Пап, мне не нравится. Чего это? Сейчас модно, чтобы на джинсах дырки были. И все, сейчас. Что? Давай, батя у тебя сейчас дизайнером будет. Ногу поставь. Только осторожно. Да не бойся, что ты. Тут где-нибудь еще. Так. -с. О, О, ничего себе. Ну все, стильный. Да, круто. Батя, ну ты крутой. Спасибо. Давай. Все, побежал, меня Юлька ждет. Смотри там аккуратно, чтобы в 10 был дома, понял? Понял. Здравствуйте. Влад, привет. Да ладно. Ты что, к нам устраивается? Ты РК, что ли? Да. А ты что? Что ты делаешь-то? Ну вот, работаю. А ты-то что тут делаешь? В смысле, тут работаешь? Да. А я сюда пришел устраиваться на работу. О, чего себе? Ну я очень волнуюсь, думаю, что меня на самом деле не возьмут. Ха. Да тебя сто процентов возьмут. Ты же умный парень. В школе учился хорошо, на красный диплом закончил. Универ почти с красным дипломом закончил. А, а вообще, а директор как, строгий? А директор, да? Ну слушай, тут такое дело. Владислав, вы следующий. Ладно, я пошел. Ну ладно, все, давай, удачи. Фу, так, ладно, 302 кабинет. А? Здравствуйте. Здравствуйте, здрасте. Владос? Подожди, ты что ли? Игорь! М -м 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 -м. Я Игорь Александрович. Проходи, присаживайся. Игорь Александрович, здравствуйте. Какая встреча? Ну куда, куда же ты присаживаешься? Поближе садись, одноклассник. И что? Ты хочешь на меня работать? Ну, рассказывай. Чем занимался, там опыт работы, навыки. Я все слушаю, давай. А, ну, честно, у меня еще опыта немного. Я вот универ только закончил. Учился пять лет, ну и два года водолазом подрабатывал. Это прекрасно. А я тебе говорил после девятого выходить, но ты, лошара, не слушал меня. 
Ну... Ну, чего ты молчишь? Осознал, что оценки ничего не решают? Ладно, Игорь Александрович, вы уже знаете, я хорошо учился. Mm -hmm. Возьмете на работу. Ты знаешь? Ну ладно, так и быть. Возьму тебя на работу, найду тебе что-нибудь подходящее. Ура! Спасибо, Игорь Александрович. Не за что, трудовую принеси. Понял. До свидания. Аркаш, Аркаш, вот ты не видел? Должны быть бумаги с аналитикой, со статистикой здесь лежать. Нет, не видел. Ой-ой-ой, ладно, ладно, сейчас сам найду. Все быстренько перепечатаю, сделаю. Мне сегодня отчет вечером, ничего не успеваю. Не повезло тебе, конечно. Здорово, работники! Сегодня здороваемся. Здравствуйте. 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 Бумажки делаем? Да. У меня для вас сюрприз. Еще больше бумаг. До 12 завтра разобрать у нас встреча по отчетам. Так это уже сегодня получается, да? Да. Ну и, конечно же, не забудь про встречу на 12. По всем отчетам, включая этот. Будет сделано. О, это что, вам воду привезли, что ли? Да, 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 в офис. Это не вам, ошиблись. Вам завтра привезут, а это моя. Отнеси ко мне в кабинет. У меня отчет. Ты молодец, что помнишь, ну воду отнеси. Ладно, только быстро, хорошо? Ты ж понесешь, откуда я знаю, быстро или нет. Ну, а? куда? Извини, <смех> недооткрыл. Так, э, слева, вот туда поставь. Угу. О, угу. О, тяжелый, блин. Хотя нет, мне же сюда скоро цветок поставят. Нет, надо в другое место, вот сюда. Да блин, я это же, я же не грузчик. У меня отчеты, доклады, документы. Подожди, Влад, ты хочешь на меня работать? Тогда прошу. А, стой, не уходи, сделай кофейка. Игорь Александрович, что правда, что ты горят? Я не понял, ты хочешь работать или нет? Понял. Как же он достал меня? Сколько лет работал, если меня мучает и мучает? То воды ему принеси, то что-то там поднеси, то на даче грядку перекопай, то вещи в химчистку отвези. Кофеечку хочешь, да? Ну, сейчас ты меня получишь. Солька. Или, может, не надо? Надо. Больше никогда не будешь меня просить кофе сделать. И еще жменьку. Ну, погнали. Ваш кофе, надеюсь, вам понравится. Это что такое? А что? Ты что, решил над боссом поприкалываться? Даю тебе первое и последнее предупреждение. Еще раз такое повторится, вылетишь как пробка. Вылечу как пробка, да? А знаете, что я хотел вам сказать? Ай, хотел извиниться. Не знаю, что на меня нашло. Согласен, там, перегнул палку. Ну и прекрасно. Продолжай работать. Соберу. Нет, заберет твой Аркаша. Мама, папа, это так несправедливо. Вы ушли так рано. Вы даже, даже внуков не увидели. Вот это, это, как так? Папа, ты научил меня отвечать за свои поступки. Мама, нет ни одной женщины, которая готовит лучше тебя. Я вам обещаю, что вы будете смотреть на меня с неба и гордиться мной каждую минуту. Обещаю. Засыпайте землю. Так, ну все, я этого заслужил. 10 лет уже работаю. Как я учил? Игорь Александрович, я бы хотел повышения. Здравствуйте, Игорь Александрович. Привет, Аркаша, присаживайся. Спасибо. Какими судьбами? У меня к вам серьезный разговор. Я работаю здесь уже давно. Часто задерживаюсь, но до, до ночи работаю. Спасибо. И я, как мне кажется, показал себя хорошим и надежным сотрудником. Поэтому я хочу повышения. Аркаш, ты молодец. Ты действительно много работаешь, перерабатываешь, мало спишь, все дела. Но зарплата, она не берется из ниоткуда. И чтобы повысить зарплату тебе, мне нужно будет кого-то сократить. Ну, уволить, понимаешь? И тогда я получу повышение? Да. Ты, 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 компания большая, да, там? Ну, у нас 356 человек. А, ну, то чего то там, ну, какую-нибудь уборщицу или техничку сократить и иду. Это я уже буду выбирать, кого уволить. Ну, что, согласен? Да, конечно, я об этом мечтал. Поздравляю, тебе повышение. Здравствуйте, вы звали? Да-да-да. Срочно? Да, проходи. Пух. Влад, ты работаешь на компанию уже 10 лет. Да. Много работаешь, перерабатываешь. Но так получилось, что твоя фамилия начинается на Б. Это одна из первых букв алфавита. Твой друг Аркаша захотел повышения. Молодец, он достоин. И я его повысил. Поздравляю его. Да-да-да. 
Поздравляем. Но, как я объяснял Ракаше, зарплата не берется из ниоткуда. И чтобы поднять ее ему, кого-то придется уволить. Влад, из-за Аркаши ты уволен. Всего доброго. Вещи можешь собрать в течение дня. До свидания. Как это? Что как? Ох, вы так? Это не я, это Аркаша. Это вы все придумали. Ух, у меня такое сейчас желание вас ударить. Влад, послушай, если ты меня ударишь, у тебя начнутся проблемы. Тебе оно не надо. Ни на одну работу потом не возьмут. Во всех черных списках будешь. Ну я выбрал. Помогите бездонному. Подайте на кусочек хлебушка. Ну хоть пару копеек. Эх. Да, не густо сегодня. О, что бы сделать? О, о. О, в баньку смогу сходить помыться. И немного даже перекушу. Люди добрые. Влад, это ты? Нет, иди отсюда, мужик. Влад, это же я, Аркаша. Ну, работали вместе. Ах так. Что? Что Аркаша, ты сейчас у меня получишь. Я вообще-то из-за тебя работу потерял. Как из-за меня? Что случилось? А то ты не знаешь. Э, э, полегче. Меня уволили и мою зарплату тебе отдали, чтобы тебя повысить. Что? Да. А я вот на улице оказался. Дом родительский забрали из-за долгов. Э, э, Харкаша! Прости, прости, стой, не бей, не бей. Слушай, честно, я не знал, что так получится. Э, не блин, знал? Блин, давай я перед тобой извинюсь. Мне честно, правда, очень стыдно. Так, смотри. Извинишься как? Да. Слушай, слушай, вот, на, на тебе вот деньги, все, что есть. Что? А начальник меня так и не повысил. Он меня обманул. Я столько же зарабатываю. Вот он, козел. Слушай, вот еще лотерейный билет. Я его купил, но пускай он будет твой. Вдруг он выигрышный. Ого. Все, у меня больше ничего нет. Правда, прости, пожалуйста. Ладно, Друзья, Аркаша, ты хороший мужик. Спасибо. Ну ты тоже давай, поправляйся. Все, пока. Пока. Ладно, посмотрим, что там. О. Что? Сколько нулей? Я богат! Сегодня везучий день! А может сходить в казино? Или оплатить долги? А -а -а. А -а -а. Не! Оплачу долги! А, Аркадий, привет! Привет! С новосельем тебя! Ой, спасибо большое! Блин, слушай, я так рад, что ты выкупил дом родителей! Поздравляю! Старый новый дом! Давай, проходи, расскажу тебе столько новостей! Ого, давай! Ха. Давай, рассказывай! Чем сейчас занимаешься? Да ты знаешь! Да ничем! Я после того, как лотерею выиграл, там пару бизнесов купил, людей нанял! Там люди все делают, с ним просто деньги скидывают! Ого! Солидный человек теперь! Игорек, наверное, тебе обзавидовался бы! Это да, Игорек! А ты, Аркаш, что, на Игорька по-прежнему работаешь? Да не, У него же компания развалилась! Я больше на нее не работаю! Я теперь пироги пеку! Так сказать, бизнес свой! Слушай, а ты это... Один тут живешь? Ну да, я еще не встретил свою вторую половину! Слушай, а ты не боишься? Ну, с твоим состоянием тебя тут легко ограбить можно. Кому я нужен? Успокойся. Ну, не знаю, я просто по телевизору слышал, что участились эти кражи. Да ты поменьше телевизор смотри. Вот что хочу тебе посоветовать, реально. Ты, ты слышал? А? Походу, ты Аркаша. Ну, Каркал. Так, у тебя есть что-нибудь? Пойдем, проверим. Что делать будем? Тут у меня в комнате есть пита. Держи. На счет три выбегаем. Бьем его питой в башке. А потом связываем. Понял? Да, понял. Раз, два, три. А, а, а ну иди! А ну! Это возмутительно! Мы вас это в полицию сдадим! Ха, поздно. Не хочу вас расстраивать, но через пять минут вас не станет. Ой. Этот дом взлетит на воздух без каких-либо улик и свидетелей. Ого, нет! Нет, ну, пожалуйста! Ну, а, пусть ну, ты... Нет! 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 Я придумал. Спрячемся. Давай. Залезай в стиралку. Блин, мне страшно. Давай, ладно. Алло, полиция. У нас преступник, грабитель в доме. Приезжайте. Улица Фонтанова, дом 15. Кабель безопасности, приезжайте. В чем? Едут. Хороших выходных, дорогая. Жду с вас с детьми дома. Ой, ой, ой. А, наконец-то один дома. Чем бы заняться? 
Да, позвоню Аркаш. Бурбекю приготовим. Погода отличная. О, здорово, Влад. Аркаш, здорово. Только тихо, он спит. А я взглянул. О, молодец ты, здоровяк. Это какой? Четвертый, пятый? Пятый? Вот конь. Давай, рассказывай, чем тебе помочь. Все готово? Да, все нормально, только я сок забыл. Но мясо в порядке. Слушай, так я давай за соком схожу, а ты последишь. Да, без проблем. Посижу, посмотрю. А, ну все, давай, спасибо. Я пулю сейчас. Что ж такое-то? Малой, ну ты чего? Только шашал, Аркаш, а ты уже ной. Ну это, ну... Что ж такое? Что ж ты сделать-то? Эй, эй, смотри сюда! О, успокоился. Блин, огонь потух! Ай, ты что малой, ну что случилось? О, ты это что? Нахулиганил прям в штаны, что ли? Ой, а, ладно, опыт у меня есть. Неплохо, малой, навалил. А, сгорит. А, эти вот отца. Так, все маленькое, движение. Опа. Все, пару движений. Ну все, чистый. Ту -ту -ту -ту. Вот, все, сок есть. Ну что, как он там, не шумел? Да, нормально, но обосрался, я его подгузник поменял. Ого, спасибо. Все нормально. Видишь, ты только сок купил? Да. Ой, дожили, по больницам тягаюсь. Ох, годы мои, годы. Ох. Надо же кровать выбрать. Эту, эту. О, сюда, с пледом-то. О, а это что? О, люди пошли, не убираются. Свиньи, одним словом. О, О сосед. Здрасте. Здрасте, здрасте. Да ну, Владос, ты что ли? Здорово. В смысле? Ха, че, не узнал меня? Это же я, Игорек. Игорек? Да ладно. Одноклассник, начальник. Такой не Игорь же, а Игорь Александрович. Да ну, в наши уже годы можно Игорек. А, кстати, ты че на мою кровать лег? Кровать уступить, да? Ну, проваливай. Ладно, Игорь, ложись. Твой апельсин? Мой. Приколы закончились, теперь футбол. О, о, ну пацаны. Головой так раскалывается. Что это со своим футболом? Да дай ты пас. Ну пас дай. Или на весь. Игорек. Игорек. А, жизнь тебя вообще ничего не учит. Вот сколько тебе уже лет? Мне 65. Что ты вообще творишь? Я футбол смотрю. Вот ты вообще не поменялся. Вроде вырос, а такой же наглый остался. Людей не уважаешь. А ты как был бубнелкой занудной, так и остался. А, гол пропустил из-за тебя. Давайте отыгрывайтесь. Не, Игорь, так не пойдет. Ты что? Разорался Обнаглел. со своим футболом. А, на всю а, больницу. На, а, на газ вот так, так, а ну-ка, разошлись. Эй, где ты? Вы что тут устроили? Ничего не устроили. О, футбол свой на всю больницу включил. И зачем орать? Так, все, тихо. Успокоились, у нас тут больница, а не бойцовский клуб. Ведете себя, как дети. Так, все, быстро, главврачу. За плохое поведение будем вас выписывать. Только лег. Значит, подъем. Хватит вам, належались. Пойдем, пойдем. Из-за тебя. Ну, посой. Дай пас. Игорь. Игорь Александрович, а? сделайте потише. Голова раскалывает. Да никаких проблем, все понимаю. В наши-то годы. А? Нормально? Нормально. А, слушай, я же не уточнил. Ты сюда какими судьбами? Что ты серьезно? Да не, я на обследование плановое. А у тебя? А у меня вон перелом. Все, какие-то анализы надо сдать. Пока еще сам не знаю. Сейчас доктор придет, расскажет. Все-таки уже не мальчик, 65 лет, как и крути. Ну да, не поспоришь. Кстати, столько лет прошло, а я не извинился. Ты меня извини за то увольнение. Это я был молодой, глупый. Сейчас бы так не никогда не поступил. А, да ничего. А это фиаско, из которого сделано выводы. Четыре буквы. Не знаю. А это напиток из выжатых апельсинов. Со. Игорь Александрович, кто? Я. В общем, Игорь Александрович, мы получили результаты ваших анализов, и у меня для вас плохие новости. Вот, держите, тут все написано. Да. Сколько букв? Диагнози больше двадцати. А, а я думал рак. Да ну, сплюнь ты. Ё-моё, сколько мне эта операция нужна? Дорогая, денег нет. Да, вот и пожил. А, хотел еще внуков увидеть. 
А покажи-ка документик. Держи. Ну, хоть с дедом встречусь. А, Игорь, да кто сумма ты смешная? Где ж ты смеяться вздумал? Я помогу. Пять нулей. Что? Ура, я плачу. Я это лотерейный билетик ты выиграл. Деньги есть. Блин, спасибо тебе. Внука в честь тебя назову. Врач! Ну, тут понятно. Ой. Напоминание, у вас день рождения. 70 лет. Ничего себе, 70 лет. Это время летит. Алис, а набери к Аркадию Николаевичу. Пригласи его ко мне. И на громкую поставь. Алло, Аркадий Николаевич, доброго денечка. Добрый день, Владислав Андреевич. С праздником, здоровья. Аркашка, ты хорош болтай. Жду тебя сегодня. Конечно буду, Андреевич. Сейчас за подарком заеду и лечу. Ой, Аркашка, поторопись, может не дождусь. Ты сам, главное, приезжай. Этот подарок не важно. Да не дури, не дури. Скоро буду. Алиса, добери, Игорю Александровичу. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Здравствуй, Владислав Андреевич. Поздравляю тебя с праздничком. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Спасибо, дорогой. Тебя ждать вообще? Обижаешь? Готовь стаканы, скоро буду. Понял, понял. Жду. <связь> да что такое? Одну ируду по телеку крутят. О, вот и гости подоспели. О, откуда ж ты вылезла? Мужики, старички, да что ты? О, открытка. 70 лет. Еле нашли. Дай ты сюда ее. Ярких дней. Отменного здоровья. Ай, ребята. Ну что, пройдем? Да. Проходите. Там я чайничек уже поставил. Торт без кусочков. У нас зубов нет. Самый дешевый взял, сэкономил. Я не сэкономил, они самые вкусные. На хрыщ. Разливай чай, что Что? Стоишь? Куда мы чай разливай? А подарки? Андреич, поздравляю. Вот, держи. Это мой тебе подарок, распаковывай. Что, ружье? Да, угадаю. Это бумага в бумаге? не -а. Газеты внутри? Да не, ну распаковывай. Может, выбивашка? Да ну, нет. О, удочка? Да. У тебя что-то фрут есть, будешь ходить, ловить рыбку. Ну что, Андрей, нравится? Угадал с подарком, а? Честно, не удочка, а дрын. На такую только покрышки из озера доставать. Разбубнился, борчун. Ты с годами только хуже становишься. Ну да, сразу видно. Старый дед, 70 лет. Ага, поболтайте еще, я вас всех переживу. Ну дай бог. А теперь мой подарок, держи. Интересно, что там? Ну что, что не удочка, а спиннинг. Ну. Тону. Новый. Это который сенсорный вышел? Да. Тонометр. Фигня. Вот это да. Он может спасти в нужный момент. Спасибо. Мы уже как будто помирать собрались. Ладно. Чайку давайте налью. И что, кто первый тост говорит? Я скажу. Наш Игорь. Я подготовил тост. Ну, Андреевич. Всем звезд, пожалуй, что немало. Богатство лет, закалка дней. Жизнь пусть немного подрепала, но у тебя сегодня юбилей. Давайте. Девяносто пятый год. О, пора уже и про совещание подумать. Ток, ток, ток. А кто это у нас тут? Голос слышу. Игорь, ты что ли? Игорь, я. Иркаша тут. Ха -ха. Друзья. Вы как? Мы-то что? Мы нормально. А ты что? Да, ребята, все плохо. Врач сказал, что мне осталось жить один. Чего один-то? Да я не расслышал. Может, один день. Может, одну неделю. Может, год. Но сказал, что надо лечиться там, на капельницы ходить. Поэтому, ребята, спасибо, что пришли. Но я, наверное, на капельницу пойду. Плюнь ты на эти капельницы, еще успеешь. Давай лучше тряхнем стариной. Чуть подвигаемся, потанцуем. Движение, это жизнь. Вечериночку устроим. Ты же не знаешь, может, это последняя в твоей жизни вечеринка. А, ребята, надо тряхнуть стариной, действительно. О, старый, задай бит. Ну, а, ну-ка. А, яблочко. А, ну что, ребята, подуси. Да что ж такое-то? Да блин. О, 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 обалдеть. Пацаны, все получилось? Да. Ну только все быстро шло. В перемотке три минуты прошло. Три минуты? Да. Я, блин, в игре 95 лет пробыл. Чего? Не гони. Так, отойдите, отойдите. 
Все на этом жестком диске. 95 лет моей виртуальной жизни. Капец. Слушайте, пацаны, они хотите сами попробовать? О, не, я туда не полезу. Ты какой-то слишком эмоциональный. Да нет, и что, это очень весело было. Не, 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 не. Интересно, какие жизни могут быть у нас. Просто так я туда не полезу. А если много лайков соберется? Тогда можно подумать. Блин, ребята, если честно, очень интересно, как еще может судьба развернуться, например, там у Глент или у Сереги. Обязательно ставьте лайк под это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ну, а с вами был я, меня зовут Вода 4. Глент, Серега. Всем пока!